This is a very, very important topic. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Um, we here for a service. Wir sind hier für einen Dienst. I mean, the purpose why we are here on earth. Der Grund, warum wir auf Erden sind, meine ich. Because there is something that God wants us to do. Denn es gibt etwas, was Gott möchte, dass wir tun. Amen. Amen. You know, when we don't know our our purpose in life, wenn wir unser Zweck im Leben nicht kennen, when we don't understand our assignment, wenn wir unsere Aufgabe nicht begreifen, we we'll live a purposeless life. Dann führen wir ein sinnloses, zweckloses Leben. And so we want to avoid that. Und das möchten wir gerne vermeiden. And so that is why we want to understand the mind of God as regard to what we are called to. Und deshalb möchten wir Gottes Sinn begreifen, was uns angeht, beziehungsweise was unsere Berufung angeht. Um, yeah, we know it's all about sons who serve. Und wir erkennen, dass es um die Söhne, die dienen, geht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So the most important thing I think we need to first consider here is the fact that The emphasis is on the sun. Ja, das Wichtigste, was wir berücksichtigen hier, ist, dass die, das, was hervorgehoben wird, ist der Sohn. So we try to, you know, unveil what is the service that has been given to the sun to do. Und nun möchten wir auspacken, nämlich was für einen Dienst, also womit wurde der Sohn beauftragt. Because when we talk about service, we're talking about work. We're talking about something to do. We're talking about an assignment. Denn wenn wir über Dienst sprechen, wir reden über etwas, was man verrichtet, Dienst, was man leisten soll, was man zu tun bekommt. And so anybody can do whatsoever. Und dementsprechend kann jeder tun, was auch immer, was auch immer er will. And so here we need to make a clear distinction between the son and a servant. Und hier ist es ganz klar wirklich äh, einen klaren Unterschied zu machen zwischen Sohn und Diener. Because the result of the work that a servant and a son will do will be the same. The result? The result. Okay. Denn das Ergebnis oder das Resultat, und zwar aus dem, was der Sohn und der Knecht macht, wird dasselbe sein. But the, the motive the attitude towards the work that both of them does is that is where the differences are doch in dem Be in, in dem beweggrund und in der haltung dessen was zu tun gibt daran merkt man den unterschied zwischen sohn und knecht and so uh, we need to understand that when the a son is asked to do something dementsprechend wenn ein sohn beauftragt wird, mit etwas zu tun. There is a es steckt immer ein Grund dahinter. There is a spiritual impact. Es gibt einen geistlichen Hintergrund. Amen. There is a spiritual impact. Es gibt auch einen geistlichen Auswirkung. Because there is a purpose why he is called to do what he is to do. Denn es gibt einen Grund, warum er berufen wird, den Auftrag aufzuführen. And so the first thing we need to understand in relationship to service. Das erste, was wir begreifen müssen im Verhältnis zum Dienst. God does not takes a position of a master. Also Gott nimmt nicht die Stellung eines Herrschers oder eines Herrn ein. So he's, he's not the master that demands our our servitude. Also Gott ist kein Herr oder kein Herrscher, der unsere, sag ich mal, unser Uh, ja, unser Dienst fordert oder er fordert von uns, irgendwelche Sachen zu tun. Dementsprechend gibt es von seiner Seite keine Verpflichtung, das zu tun, was wir zu tun haben. So our assignment is not determined by regulations that we need to accomplish in order for us to attain something before him. Unsere Aufgaben sind nicht durch, äh, durch äh, Regelwerk oder Regeln bestimmt, damit wir dieses auch erfüllen können. Amen. Amen. You know, when we walk with this mindset, denn wenn wir mit, solchen, mit solcher Denkweise wandeln it, it oder an die Sachen rangehen, 
is to attain to that which God will give to us. Dann würde das heißen, dass unser Dienst dafür da ist, damit wir genau das verdienen, was Gott uns schon geschenkt hat. So that has to do with a mentality. Und das hat mit einem, eine, einer, einer Knechtgesinnung zu tun. But we are talking about the sonship here. Wir sprechen über die Sohnschaft. Now, if the son is not to walk according to any regulation. Das erste, was wir angehen werden, ist die Erläuterung zu dieser Frage. It's first of all to understand our position of son. Erstens ist es wichtig, dass wir unsere Stellung als Sohn verstehen. Amen. Amen. So if God is not the master, also wenn Gott kein Herr ist, it means that God is a father. Aber dann heißt es, dass Gott Vater ist. And if God is our father, und wenn Gott unser Vater ist, then we are in relation to Him in a position of sons. Dann heißt es, dass im Verhältnis zu ihm haben wir die Stellung des Sohnes. Amen. Amen. So sonship is a position. Sohnschaft ist eine Stellung. Sonship is a manifestation of all that which God is and all that He has. Sohn bedeutet, beziehungsweise Sohnschaft bedeutet, dass wir manifestieren alles, was Gott ist und alles, was Gott hat. And because of that, it has got nothing to do with gender. Und deshalb hat Sohnschaft oder der Begriff Sohn nicht mit dem Geschlecht Amen. zu tun. So it's include a male and a female. Ja, es gibt männliche Söhne und es gibt weibliche Söhne. But the first important thing that we need to know. <lacht> und das erste, was wir begreifen müssen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Amen. So the first important thing we need to know. Also das erste Wichtige, was wir begreifen müssen. It's freedom that is attached to sonship. Nee, nämlich dass Freiheit mit der Sohnschaft verbunden ist. You know, freedom and sonship are synonymous. Ja, Freiheit und Sohnschaft sind wirklich die gehen einher. Amen. Amen. They are almost the same thing. Also sie sind fast dasselbe. So when you talk about the son wenn du, über, wenn du dich über einen Sohn unterhältst, You're talking about someone who is free. dann redest du über jemanden, der frei ist. Now the question, the big question is free from what? So, da stellt sich aber die Frage, frei von was? Because the son is a replica Denn of everything that the father is. Denn der Sohn ist eine Spiegelung dessen, was der Vater ist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So when you look at the son, also wenn du den Sohn anschaust, is a revelation of the father. Der Sohn ist eine Offenbarung des Vaters. Is a mirror reflection of all that the father is. Der Sohn ist eine Spiegelung von allem, was der Vater verkörpert. So if you see yourself as a son, wenn du dich als Sohn siehst, you must understand that Everything that the father is, dann begreifst du bitte, dass alles, was der Vater ist, is who you are. genau der bist du. Now, this is the first revelation. Das ist die erste Offenbarung. So, when we understand this, wenn wir aber dies begreifen, we understand that God is free. und dann ist es wichtig auch zu begreifen, dass Gott selber frei ist. Now, when we talk of freedom, wenn wir von der Freiheit reden, wir sprechen von Someone who is not restricted by anything. Dann reden wir da von, und zwar von jemandem, der von nichts begrenzt oder eingeengt wird. Amen. Amen. Someone who is not restricted. Jemand, der nicht begrenzt oder, oder sag mal so einge, einge, eingefärscht wird. Someone who can do the, un, the impossible. Jemand, der in der Lage ist, das Unmögliche zu tun. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when we come into this world, dementsprechend wenn wir in die Welt hineinkommen, we come into a world of restrictions. Wir kommen in ein, eine Welt hinein voller Begrenzungen. We come into a world of limitations. Wir kommen in einer Welt, wo Grenze gezogen wird. So Each soul that walks into this planet Earth, dementsprechend jede Seele, der auf Erden wandelt. There are things that are attached to him. Dann gibt es Dinge, die sich mit dieser Seele verbinden. That cause him to lost his freedom. 
Was bewirkt, dass diese Seele ihre Freiheit verliert? Amen. Amen. So, from this, from this perspective, aus diesem Blickwinkel her, he is not free. ist diese Seele nicht frei. Because he was born free. Die Seele wurde zwar frei geboren, Amen. Amen. Because it's a reflection of everything God is. denn die Seele ist eine Spiegelung von allem, was Gott ist. And so the son has no limitation attached to him. Dementsprechend der Sohn hat keine Begrenzung mit sich oder bei sich. So when he comes into this world, wenn der Sohn zur Welt kommt, as we grow in this world, so wie wir heranwachsen there in dieser are things Welt, that are attached to us. es gibt Dinge, die sich an uns anheften. Or that we are attached to. Oder Dinge, die wir uns anhängen. Until the day that we are awakened. Bis zu dem Tag, wo wir aufwachen. By the revelation of what Jesus Christ has done. Und zwar durch die Offenbarung dessen, was Jesus Christus getan hat. Amen. Amen. And so when we are awakened, Und wenn wir wach werden, we need to reclaim our freedom. dann ist es wichtig, dass wir unsere Freiheit wieder erlangen. Amen. Amen. So in order for us to enjoy our sonship, Doch damit wir unsere Sohnschaft genießen, the first thing every believer must do, die erste Sache, die jeder Glaubende tun muss, we have to reclaim our freedom. wir müssen unsere Freiheit wieder gewinnen. Amen. Amen. Now, to reclaim our freedom, Und unsere Freiheit wieder zu gewinnen, we need first of all to understand what, what was actually What hold us together? What what was that which you know took away our freedom or what we were attached to? Also es ist wichtig noch mal zu begreifen, was nahm uns die Freiheit von vornherein weg? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Very important. Sehr wichtig. So that we know on what we are free from. Damit wir auch erkennen, wovon wir frei sind. There are two elements in this world. Es gibt zwei Elemente in dieser Welt. Now, we need to get this so that we understand because if we don't get this, we can't understand our our mandate of service. Dies müssen wir begreifen, ansonsten würden wir unser Auftrag des Dienstes nicht begreifen. It has to do with fear and lack. Diese beiden Elemente sind einmal die Angst und einmal der Mangel. Amen. Amen. Fear and lack. Angst und Mangel. Amen. Amen. Now we have been given a mandate to serve. Nun wurden wir beauftragt zu dienen. But we are to serve as a son. Doch wir sollen als Sohn dienen. But a son is a one who is free. Doch ein Sohn ist jemand, der frei ist. And so the freedom that God is talking about in regards to his son is a freedom from fear and lack. Die Freiheit, die Gott meint in Bezug auf seinen Söhnen, ist die Freiheit von der Furcht, von der Angst und die Freiheit vom Mangel. Amen. Amen. Because if we are not free from this, denn wenn wir von diesen beiden Elementen nicht frei sind, our service will be influenced. Unser Dienst wird beeinflusst By the of this world. durch die Dinge dieser Welt. You know, because we will serve, Denn wir werden dienen wanting to be appreciated, und zwar mit dem Hintergrund wertgeschätzt zu, äh, zu sein. Fear that We will be afraid that we may, we may not be recognized. Ja, also die Angst, dass wir vielleicht nicht anerkannt werden. Amen. Amen. It's a problem. Das ist ein Problem. So we have to be free. Also müssen wir von diesem Problem frei sein. Amen. Amen. We have to be free in order for us to serve and our service will have an impact that will be recorded in eternity es ist wichtig frei zu sein damit unser dienst wirklich einen großen einfluss hat und zwar solchen einfluss dass dieser einfluss wirklich auf ewigkeit immer wieder erklingen wird when we talk about lack wenn wir über mangel sprechen we are actually referring to unfulfilled desires dann beziehen wir uns auf unerfüllten Begehren bzw. Sehnsüchte. 
Amen. Amen. So when we when we walk with unfulfilled desires, wenn wir mit unerfüllten Sehnsüchten wandeln, our service cannot have an impact. Beziehungsweise wirken, unser Dienst wird keinen Einfluss haben. Whatever we do, was auch immer wir tun, it will instead be detrimental to us. Es wird uns sogar schaden unser Dienst. Because we are walking with a mindset. Denn wir wirken mit der Gesinnung of lack. Des Mangels. There is something we lack. Etwas fehlt uns. That we think that through our service we're going to gain it. Und deshalb gehen wir davon aus, dass wenn wir dienen, das was uns fehlt, wird uns zugeteilt werden. So our service is influenced by what we can receive from what we do. Dementsprechend wird unser Dienst beeinflusst sein von dem, was wir denken. Aha, wenn ich diene, werde ich dies und jenes empfangen. So a son has to be free. Und hiervon muss ein Sohn frei sein. You know, we have to come to a place where we serve God from the mindset of freedom. Wir müssen wirklich zu dem Punkt kommen, dass wenn wir Gott dienen, wir dienen Gott und zwar aus einem freien Gesin aus einer freien Gesinnung. Amen. Amen. So there is no there is no desire. Da gibt es keine Sehnsucht. Where there is no lack. Also mit Mangel behaftet. Amen. Amen. So Where does this fear and lack what is the the foundation what is the foundation of the fear and lack Was ist nun die Wurzel woraus Furcht bzw. Angst und Mangel entstehen What is the source of it Ja was ist die Quelle hiervon Amen Amen Because we need to get to the root denn of es, the problem Denn es ist wichtig das Problem an der Wurzel anzupacken. Because when we get to the root, denn wenn wir an der Wurzel ankommen, we stand on a sure foundation, dann sind wir in der Lage, auf ein sicheres Fundament stehen zu können. And we will be purposeful in whatever we do in this Und wir world. werden bestimmt sein in allem, was wir tun. The things of this world will not influence us. Diese, die Dinge dieser Welt werden uns nicht beeinflussen. Nämlich zu allem, was wir als Aufgabe bekommen, geben wir uns gerne hin. Denn wir sind frei gemacht von all dem, was unsere Seele behaften können. So the source of lack and die Quelle von Angst und Mangel ist die Trennung von Gott. Amen. Amen. Separation from God. Trennung von Gott. Amen. So when we walk with the mindset of being separate from God, wenn wir mit der Gesinnung wandeln, dass wir von Gott getrennt sind, we are not recognizing our sonship. Dann erkennen wir unsere Sohnschaft nicht an. Amen. Because the son denn is a reflection of the father. Denn ein Sohn ist die Spiegelung des Vaters. Is a, is a, is a, is a copy, is a exact copy of everything the father ja, is. Es ist wirklich die Kopie, wirklich die, die Prägung des Vaters, der Abdruck des so Vaters. The foundation of who the son is also das Fundament des Sohnes ist die Inseparableness ist wirklich die Unzertrennlichkeit, was er mit dem Vater hat. Aber genau das ist die Gesinnung bzw. die Einstellung des Sohnes. This is the consciousness of the son. Das ist das Bewusstsein des Sohnes. He walks with this awareness, der Sohn wandert mit diesem Bewusstsein, that he is not separate from God, dass er von Gott nicht getrennt ist. That God and himself are one. Nämlich, dass er mit Gott eins ist. Amen. Amen. Now, Jesus, himself said this, Jesus sprach darüber in Matthäus 12, in Matthäus, Matthäus 11, rather, please. Matthäus Evangelium 11, the verse number 27. Vers 27. He says the son reveals the father. Der, der Sohn offenbart der Vater. And the father reveals the son. Und der Vater offenbart den Sohn. So where you see the son, wenn du den Sohn siehst, you see the father. Siehst du den Vater auch. And where you see the, uh, the father, wenn du den Sohn siehst, you see the son. Dann siehst du den Vater auch. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So the son 
does not walk with the mindset of fear. Der Sohn wandert nicht mit der Gesinnung der Angst. Because he knows that he is one with the Father. Weil der Sohn erkennt seine Einheit mit dem Vater an. The son does not walk with the mindset of lack. Der Sohn wandelt nicht mit der Gesinnung des Mangels, he knows that that the has, he has. weil er erkennt an, dass alles, was der Vater besitzt, besitzt er auch. Amen. Amen. Because when you walk with the mindset of a separation, wenn du mit dieser, mit dieser Gesinnung der Trennung wandelst, what you're walking with is a, actually is, is lack, as I said. Und dementsprechend wandelt man aus Mangel and lack produces desires. und dieser Mangel stellt nun Begierde, Sehnsüchte her and this desire und, dies, und diese Sehnsucht cannot undo the lack. kann den Mangel nicht beheben. Why? Warum nicht? Because this lack Denn dieser Mangel ist nicht wahr ist nicht vorhanden. It's not real. Ist nicht real. It's an assumption in the mind of man. Es ist eine Annahme in der Gesinnung des Menschen. Amen. Amen. In your mind you think that you are separate from God as a result you walk with the mindset of lack and lack produces desires and this desire will never bring the fulfillment of the lack because the lack is not there in the first place it's an assumption in your mind in der gesinnung geht man davon aus dass man mangel hat und dieser mangel stellt nun das verlangen des mangels zu erfüllen her doch der punkt ist dass dieses verlangen diese sehnsucht wird den mangel gar nicht beheben können denn warum nicht der mangel ist gar nicht vorhanden ist nicht real und das ist der mangel ist nur eine annahme nur eine einbildung des sinnes amen amen 